നമസ്കാരം ഈ അടുത്ത നാളുകളായി പല ആളുകളും പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുവാനിടയായി ഓ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻ്റണിയെ കൊണ്ട് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പിൻ്റെ പ്രയോജനം ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പലരും വളരെ ആധികാരികമായി പലരും പരിഭവത്തോടെ ചില ആളുകൾ പുച്ഛത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇത് എന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ആ ചിന്തകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആമുഖമായി ഞാൻ ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥം പറയട്ടെ എനിക്ക് എ കെ ആൻ്റണിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും തുല്യമാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരിൽ ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് ഞാൻ രണ്ട് പേരുടെ കയ്യിലും പിടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ പൊക്കിപ്പിടിക്കാനോ മറ്റൊരാളെ താഴ്ത്തി കാണിക്കാനോ അല്ല എന്ന് ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക കാരണം തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായ സ്ഥിതി ഉള്ളു ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം അതിന് അതിനെപ്പറ്റി പരാതിയില്ല പക്ഷേ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് ഇത് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ചിന്ത പരിഗണിച്ച് അതിൽ അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനത്തെ ഞാൻ രണ്ട് കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതും എന്നെ തന്നെ തിരുത്തുന്നതുമായിരിക്കുമെന്ന് സത്യസന്ധമായി നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ ആദ്യമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നന്മയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന് പാത്രീഭൂതനാകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് വളരെ സ്തുത്യർഹമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിൻ്റെ കാരണമായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നത് നിദാനമായി പരിവർത്തിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി വിശ്രമമില്ലാതെ രാ രാത്രി തൊട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് പാതിരാത്രി വരെ തൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളെ നിസ്സഹായരായ ആളുകളെ പ്രയാസത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് അത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് നാം തലകുനിച്ച് അതിനെ നമിക്കേണ്ടതാണ് അതിനതിൻ്റെതായ വിലയുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല കാരണം അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സേവന ജീവിതം നിലനിർത്തുക വാസ്തവത്തിൽ അസാധ്യമാണ് അത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെപ്പോലെ വളരെ അപൂർവ്വം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല അതേസമയം തന്നെ ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണി ഞാൻ അതായത് ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും തമ്മിൽ വലിയ വയസ്സ് വ്യത്യാസമില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു എനിക്കിപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് ആയി അപ്പോൾ ഞാനും അധികം പിൻ പിൻപിലല്ല എൻ്റെയും വഴി തെളിഞ്ഞു വരുന്നു അതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ ആൻ്റണിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആരെയും വ്യക്തിപരമായി സഹായിച്ചില്ല മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് പോട്ടെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലും ഭാര്യയെപ്പോലും അദ്ദേഹം സഹായിച്ചില്ല എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്നവർ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്ന പരാതി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലായിരുന്നു അത് കാലം ചെയ്ത ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി എന്നോട് വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ അയാളെക്കൊണ്ടും ഇല്ല പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല 
കാര്യം കാണാൻ കർണാടകത്ത് പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർണാടകനെയാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് ക്രിസ്മസ് തിരുപ്പനെ എന്നോട് പറഞ്ഞതും ഉള്ളത് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എനിക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളോട് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം തോന്നും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വികസ്വര രാജ്യം വികസിച്ച രാജ്യം എ ഡെവലപ്ഡ് സൊസൈറ്റി ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ നോർത്ത് അമേരിക്ക ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കാനഡ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏഷ്യയിലാണെങ്കിൽ ജപ്പാനിലായിക്കൊള്ളട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും സാധാരണ പൗരന്മാർക്ക് സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് സർക്കാർ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നേടണമെങ്കിൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടക്കുമോ ദൂരെയെങ്കിൽ പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി നോക്കൂ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സംബന്ധമായ ഒരു പേപ്പർ കിട്ടണം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതുക്കി കിട്ടണം ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചാൽ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ കേരളത്തിലോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഡൽഹിയിൽ അന്ന് അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുണ്ടായിരുന്ന സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന പാട് അത് അവസാനം ചെയ്ത് കിട്ടിയത് വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ കാല് പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഇതിലേതാണ് നല്ലത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാറ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ആരും നിങ്ങളോട് ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നതല്ല നിങ്ങളതിന് ഭീമമായ ഫീ ഫീസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ കാലം കൂടെ ഞാൻ പിടിക്കണം ആ അങ്ങനെ എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്നൊരു കാലമുണ്ട് അതാണോ നല്ലത് ഫങ്ഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സർക്കാരാണോ നല്ലത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മാതൃകയ്ക്ക് വളരെയധികം വില ജനം കൽപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ജനങ്ങളുടെ നിസ്സഹായതയാണ് എന്നാരും പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പഞ്ചായത്ത് തൊട്ട് കോർപ്പറേഷൻ തൊട്ട് മിനിസ്ട്രി വരെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കാല് പിടിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലവനായിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെയ്ത വലിയ സേവനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചു എന്താണ് തൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഈ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അവർ വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉള്ള അച്ചടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്തയിട മാവേലിക്കര പഞ്ചായത്ത് എൻ്റെ വസ്തുവിൻ്റെ കര കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പോയി ഞാൻ അനുഭവിച്ച ദുരിതം അതേസമയം ഞാൻ ആരെയെങ്കിലും അവിടെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു എം എൽ എ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ ഉടനെ എനിക്ക് കിട്ടി സാധിച്ച് കിട്ടുമായിരുന്നു എനിക്കെന്താണ് വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ന്യായമായി എൻ്റെ കരമൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിച്ച് കിട്ടണം അത് ന്യായമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസാണോ എനിക്ക് വേണ്ടത് അല്ല എൻ്റെ കാര്യം നേടിത്തരാനായിട്ട് എനിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനൊരു കാലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണോ എനിക്ക് വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ എ കെ ആൻ്റണി കേരളത്തിൽ എന്തെല്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത് ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ കേരളത്തിലില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷം കേരളത്തിന് വെളിയിലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സർക്കാരിലെ ഓഫീസുകളിൽ 
അല്ലെങ്കിൽ അത് താഴെയുള്ള അനേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടേത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ബോർഡുകളുടെയൊക്കെ ഓഫീസുകളിൽ കേരളത്തിലെ പൊതുവായ വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ ഇത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എ കെ ആൻ്റണി എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പേറ്റ്രനേജ് കൾച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും മറ്റുള്ളവരോ ഇപ്പം ഇവിടെ സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്നൊരു ബി ജെ പി നേതാവ് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും റെക്കമെൻറ്റേഷനും എഴുതാനിരിക്കുന്ന ആളല്ല ബി ജെ പിക്കാർക്ക് മാത്രം ബി ജെ പി ഏതെങ്കിലും ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ അത് പരിഗണിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണിച്ച ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വലിയ ബഹുമാനമായിരിക്കും അപ്പം പറയും ഒയ്യോ സുരേഷ് ഗോപി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വേണം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ കാരണം ഞാൻ ചെന്നു അദ്ദേഹം എഴുതി തന്നു പക്ഷേ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ എഴുത്തില്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യം നടക്കണം അതിൻ്റെ അവകാശമാണ് ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നീ അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് ആരുടെയെങ്കിലും കാല് പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ന്യായമായി കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു കടലാസ് നീങ്ങിക്കിട്ടുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ വസിക്കുന്ന ഈ വീട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അതെൻ്റെ പേരിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ പോയി ഞാനതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓഫീസറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒന്ന് പേര് ചേർക്കണം അദ്ദേഹം മോത്ത് നോക്കത്തില്ല പറയും ആ അവിടെ വെച്ചോ വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ ഒരു ദിവസത്തെ പണിയില്ല പൈസ കൊടുക്കാനാണ് ഞാനത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാനത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുരക്ഷിതാവസ്ഥ ഏറ്റവും ഇനഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ ആരുടെയും ന്യായമായ അവകാശങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നേടിക്കൊടുക്കാതെ എല്ലാവരെയും നീറ്റിച്ച് പ്രയാസത്തിലാക്കി വീർപ്പ് മുട്ടിച്ച് ആളുകളെ എന്താ പറയുക നരകതുല്യമായി വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഭാരമെടുപ്പിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കേസുകൾ ഞാൻ ശരിയാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ ആദരിക്കാനാണ് പക്ഷേ അതേ സമയത്തിൻ്റെ പിറകിലൊരു പരാജയമുണ്ട് എന്ന് ജനം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ലോകത്തിൽ അല്പം വികസിച്ച ഒരു രാജ്യത്ത് പോലും ഇത് സംഭവിക്കുകയില്ല ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഭരണ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനം ആധുനീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നോർവീജിയൻ ഗവൺമെൻറ് കുറച്ച് സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകി എനിക്ക് അവിടുത്തെ നോർവീജിയൻ അംബാസിഡറൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നോർവീജിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ബോധം കേട്ടു വീഴും പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യം കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി എൻ്റെ പേപ്പർ കണ്ടല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ്റെ പേപ്പർ നീക്കിയല്ലോ ഇത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഒരു വിജയമല്ല ഇതൊരു വലിയ പരാജയമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാം നികുതി കൊടുക്കുന്നവരാണ് നാം അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളവരാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ കാല് പിടിക്കണം വാല് പിടിക്കണം എന്നൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥ അതിനൊരു അറുതിയുണ്ടാകണം അതിന് ശ്രമിക്കുന്നവനെയാണ് നാം ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എ കെ ആനി ആൻ്റണിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് മാത്രം എനിക്കറിയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ആര് പോയാലും ഒന്നും നടക്കുമായിരുന്നില്ല 
ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷനും കൊണ്ട് കാര്യം സാധിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് ഒരാനുകൂല്യമാണ് അതിനദ്ദേഹം വഴങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ടും കൈക്കൂലി കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ അനായാസമായി സാധിച്ച് പരിശീലിച്ച ആളുകൾക്ക് ആൻ്റണി ഒരു വിരങ്ങുനടിയായിരുന്നു അവരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഇയാളൊരു ശല്യം ഒരു തലവേദനയാന്ന് പറയും ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് എന്നെപ്പറ്റി ഇതേ പരാതി സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അച്ഛൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നു ഞാൻ അഡ്മിഷൻ നടത്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാനായിട്ട് വെളി വന്നു നിന്നു ഞാൻ ലോകത്തിലാരെയും ആ സമയത്ത് കാണുകയില്ല കാരണം കോളേജിൽ കുട്ടികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പരിഭാവനമായ ഒരു ചുമതലയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ കറ പുരളാൻ അതിൽ മായം ചേർക്കാൻ അതിൽ കൈകടത്താൻ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മോഡറേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ നിഷേധിച്ചതാണ് എൻ്റെ അനന്തര നീസിന് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ നിരാകരിച്ചവരാണ് കാരണമെന്ത് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരാനുകൂല്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അർഹതയുള്ള മറ്റൊരു കുട്ടിയോട് ഞാൻ അനീതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം ഒരാളുടെ കാല് പിടിച്ചാൻ എൻ്റെ കാര്യം സാധിച്ചു അദ്ദേഹം നല്ലവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു അനീതിയുണ്ട് എന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവർക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നേരിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം മാന മാനുഷികമായ പരിമിതി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരോടെങ്കിലും വിവേചനം കാണിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ മൂന്നര കോടി ജനമുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര പേർക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ തികച്ചും പ്രവർത്തന ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു ഭരണ സംസ്കാരം ദ മോസ്റ്റ് ഇനഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശാപത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അനുസരിച്ച് ഈ തകർന്നടിഞ്ഞ ഈ ഭരണ രീതികളുടെ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഇരയായി അതിൻ്റെ ചക്രത്തിൻ്റെ കീഴെ അരിഞ്ഞ് അരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലത്തിന് അല്പം കൂലം ആശ്വാസം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്യാവുന്ന നന്മ മുഴുവനും ചെയ്തു അഴിക്കാവുന്ന കുരുക്കൾ മുഴുവൻ അഴിച്ചു സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫങ്ഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ആരുടെയും ആനുകൂല്യവും ആരുടെയും റെക്കമെൻറ്റേഷനും ഇല്ലാതെ ആർക്കും കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ ഓരോ പൗരനും ന്യായമായി പ്രാപിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റുട്ടീൻ പ്രൊസീജിയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് റുട്ടീൻ പ്രൊസീജിയർ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രിൻ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പ്രിൻ്ററിൽ പേപ്പർ ഇട്ടു എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റും ഈ പ്രിൻ്ററുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇല്ല അതാണ് കേരളത്തിലെ ഭരണം കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് പ്രിൻ്ററുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണക്ഷനില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഈ വന്ന എൻ്റെ ഈ പ്രിൻ്ററൊന്ന് തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തതല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇതാണ് വലിയ നേട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഇതല്ല ഞാൻ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസ് ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ജനുവരി തൊട്ട് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഓഫീസ് മുമ്പിൽ വലിയ നീളമുള്ള ക്യൂ നിൽക്കും അങ്ങനെ വലിയ പണക്കാരും സ്വാധീനമുള്ളവരുമൊക്കെ വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈഗോ ഒക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് സ്വാധീനമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ ഈക്വേഷനും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പോകും അവരെ എല്ലാം സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഓ സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെക്കാൾ അപ്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ എല്ലാവരെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പെരൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും എനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു ഓ അവനെ കൊണ്ടൊരു കാശിനും കൊള്ളരുതാത്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം നീതി ആർക്കും ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ കാര്യം നടക്കണം മറ്റുള്ളവൻ കുഴി വീഴട്ടെ ഇത്രയുള്ള ബോധമേ നമുക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നാം
ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കൊച്ചാക്കാനോ അല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഞാനിതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോടും എനിക്ക് എത്ര എത്രമാത്രം വാത്സല്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ വാത്സല്യമുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രകടമായ സത്യങ്ങൾ ഞാൻ അവഗണിക്കയില്ല അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങൾ ഞാൻ മറച്ചു വയ്ക്കയില്ല എല്ലാവർക്കും നന്മ വരണം എല്ലാവരുടെയും കാര്യം നടക്കണം എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കണം അതിന് തക്കതായ ഒരു ഭരണ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകണം അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഫങ്ഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഫങ്ഷനിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഗതികൾ നടന്നിരിക്കും ഈ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി ആവശ്യമില്ല ആരുടെയും റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു പേപ്പർ നീങ്ങത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥിതി ലോകത്തിലേക്ക് വലിയ ശാപമാണ് ആ ഒരു ശാപത്തിൽ അതിന് പെട്ടുപോകരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു അവികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏഷ്യയിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോയി നോക്കൂ നോർത്ത് അമേരിക്ക കാനഡ എവിടെയും പോയി നോക്കൂ ഈ പരിപാടി കണ്ടാൽ ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി ഇത് എന്തു പ്രാന്താണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ദയവായി ചിന്തിക്കുക എനിക്കത് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി മറ്റൊരാളെ കുറ്റം വിധിക്കുക അപ്പോൾ ഇയാ ഇയാളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി മറ്റേയാളെ പരിശോധനാക്കുക ഈ പരിപാടിയൊക്കെ വിവരമില്ലാത്തവർ മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ എളിയ അഭിപ്രായം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തെറ്റുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക മാത്രവുമല്ല എന്നെ തിരുത്തുക പക്ഷേ തിരുത്തുമ്പോൾ ഈ പണ്ട് ഒരു മാനദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ എന്നെ തെണ്ടി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുത്താനൊക്കത്തില്ല തെണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരുത്താനുള്ള വകയൊന്നും അതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരുത്തണമെങ്കിൽ കാര്യം മാത്രം പ്രസക്തമായ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകണം ഇന്ന കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഇന്ന ആശയം തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും തിരുത്തിയിരിക്കും ഞാൻ അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും കാരണം അല്പം പോലും ഞാൻ മുഖാന്തപുരത്തിട്ട് സാറിന് ഒരു ഒന്നിനെ പറ്റിയും ഒരിടത്തും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല ഞാൻ സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സത്യവും എനിക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടായിരിക്കും അത് തിരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആ തിരുത്തലിന് വേണ്ടി എന്നെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം പക്ഷേ അത് തിരുത്തലിന് വേണ്ടി സഹായിക്കണം അപമാനിക്കാനും ആക്രോശിക്കാനുമായിട്ട് വന്നാൽ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അവിടെയോ ഇവിടെയോ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ ആളുകളിൽ ഒന്നോ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ പഠിച്ച കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് കട്ടിയുള്ള പദങ്ങൾ സംസ്കൃത പദങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അവർക്കും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ ഏതായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണി ഇവരെ പറ്റിയുള്ള താരതമ്യ മേന എൻ്റെ ചിന്ത ഇപ്രകാരമാകുന്നു അത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ വളരെ മടിച്ചതാണ് വാസ്തവത്തിൽ പക്ഷേ വീണ്ടും 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 ഈ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സും മനസ്സാക്ഷിയും ഒന്നുപോലെ എന്നെ ഹേമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാഹസത്തിന് ഉദ്യമിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും സത്യയോടെ കണ്ട് ഇതിലുള്ള അപാകതകൾ ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കണം എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ